хонхогийн их сургалт мэдчихсэн дээр сургалт дээр очиж хийгдсэн юм наар таргадаж за за их хэл хэцүүлэх дарж явсан нь эргээд надад бараг тухайн мэрэгчлэлээр дагнан судалгаа яадаг профессорудтай нүүрт барьж өгч санал зөвлөгөөгийн сонсох за өөрийнхөө хэмжээнд одоо адилхан үед төвшин суралцж байгаа ойтнууд докторын туртаа уулзах за тийм ээ туршлага хуваалцах гэх мэдчлэн дээр одоо олон сайхан үйл ажиллагаа байснараа надад бас эрэг хандлагыг авчирсан за эргээд за энэ жил одоо миний энэ сонгосон хичээл орох юм аа дараа семестрт орох юм аа гэх мэдчлэн дээр одоо төлөвлөгөөний дагуу тийм байх одоо байхад төлөвлөгөөний дагуу явах хэрэгтэй бол ингэж тусалсан нь бол гол бүр гүцдэгч яг бүх юм яг төлөвлөгөөний дагуу тусалж исэн гэж ингэж хэлж байна тэгэхээр манай ихтэй цугуулууд ч гэсэн нэг юм мэрэгчлэн аксан төвшин судалгаа профессорын зөвлөлт байдаг шүү дээ ангид хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр оюутнуудын хувьд бас докторантуурын хувьд хувьд бас ингэж хамтарч ажиллавал их аваачлаа санаа юм уу гэж ингэж би бодож исэн юм аа. Тэгэхээр энийг бас бүр энэ лекцээр дамжуулаад бас хэлбэл зөвөр юм болов уу гэж ингэж бодож байна. За ингээд судалгааны хаачлал орсон. За өөрөөр хэм бол бүх юм одоо ихнээсээ профессор зөв сонгосон одоо чиглэл зөв байсан учраас судалгааны хүрээ маань тавч тодорхой байсан учраас за энэ хүртэл бол асуудал байсан гоо за ингээд судалгааны диссертацийн хас хэдэн хангалуулаад гуравдах жил буюу одоо судалгааны гуравдах жил буюу диссертац бичих ажилтаа шамдамрсан за ингээд орход бол ерөнхийдөө зур сургуулиас за одоо би диссертацаа бичнэ гэхэд холдоо тийм ээ явчих юм биш за 7 өнгөтний удаа профессор тоо уулзаж санал зөвлөгөөгийн сонсох тийм ээ за би буруу зүг руу явж яньо зүг зүг руу явж яньо гэдгийг засад залруулах за ийм үйл ажиллагаата за 7 өнгөт руу тогтсон цагтаа нэг төдрийн хоёр цаг бит хоёр уулздаг сценарийг хандруулсаар за ингээд за ах зөвлөгөөг аваад явдаг за хоёрдугаарт нь улиралд нэг удаа үндсэн гол хэлцүүлэхгүй дээр ордог за нөгөө агсан төвшөнд одоо нэг чиглэлээр судалгаа хийдэг профессорын зөвлөлөр орно за ингээд гурван удаа зөвлөгөөнд өгөн өөр орсон мөн долоо хоног болгоны багштай байна. За төвсөн учраас за хитрхий буруу замаар хол явах тийм юм байсангүй. За алхам тутамдаа зас засууд залгуулаад ингээд явж исэн. За ингээд цаашаа одоо судалгаа хоёр дахь ярианы хоёр дахь хэсэг боёо судалгааны чиглэл боёо диссертацийн танилцуул гэсэн юм эсэхтэй би үндсэн гурван зуулыг ярьяа гэж ингэж бодож байна. За диссертац бичих бичгэд анхаарах зүйлс судалгааны чиглэл за диссертацийн танилцуул гэсэн. За энэ богино хугацаандаас тэр олон дэлгэрэнгүй ярих боломжгүй учраас та бүхэн дайл болох тавч тодорхой ойлгомжтой мэйгээр ингээд яриад явъя. За за мэдээжийн хэрэг диссертац бичгэд одоо анхаарах зүйл гэдэг ингээд ярих юм бол той томшгүй олон юм ярих юм мэдээж а гэхдээ зөвхөн миний хувьд одоо миний өөрийн туршлагаас ингээд харж авах хоёр нэг л одоо би танд голлож анхаар болвол зөвхөн юу гэж ингэж бодсон. За өнгөрсөн ойлголт бас диссертац бичиг гарах зүг гэдэг юм лекцээ би бас дагнасан яг энэ сэдвэр тавьж исэн. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол энэ лекц гол миний зорилго биш учраас зөв энэ нэг хоёр зүйл анхаарасаа өнцлөө дэлхийн хэмжээнд гэж ингэж бодож байна. За нэгдүгээрт бол оюуны хулгаагаас дайл болох зайлсхийг за санаатаа санаа санаантгүй байдлаар оюуны хулгаагаас одоо зайлсхийг нэг гэсэн шүү дээ. Өөрөөр хэм бол ихтэй зүгт тайлбараа тийм ээ бүтээл хэмээр онсаар өдөр цохоч хэмээрийг бол маш тодорхой байдлаар дор бүрний бичиж байгаа. За хоёрдугаар нь үг үсэг санаа бүр лог дараалтаа. Тийм ээ өөрөөр хэлэх юм бол та өөрийнхөө одоо нэгдсэн дүрнэлтийг гаргаж ирэхэд ирэхэд одоо дэмжсэн санаа нь одоо товч тодорхой байдлаар за эргээд одоо нөгөө автор зохиолын нэртэй нь хамт бичих. За эргээд эсвэл одоо таны нэгдсэн дүрнэлтийг тийм ээ нэгдсэн дүрнэлтийг дүрнэлт хийхэд одоо саад орж байгаа асуудлыг нэгээ тайлбарлах тийм ээ ийм аягаар өөрөөр хэм бол энд юу орж болох вэ гэхээр за хин нэгний одоо бүтээлүүд дээр ингээд ажиллаж байгаа шүү дээ тэгэхээр таны шууд дүрнэлтэнд таны дүрнэлтэнд за энэ өөр дүрнэл надад бүтээл дээр дурдагдчихсэн одоо ямар нэгэн юу дүрнэлт тийм ээ дүрнэлт одоо буруу гэж үзэх юм бол та шинжлэх ухаан чуулаар тэр баримт материал дээр тулгуурлаад үүсгэж болно за эргээд бол энэ энэ бодтойгоор үүсгэж чадсан энэ баримт чинь эргээд таны нэгдсэн үед дүрнэлтийг гаргахад одоо хүчрэх хүчрэх хүчүүлж 
үгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон дээр бол маш хямгаа сайн ажиллах хэрэгтэй мо. Тэгж үзэн. Тэгэхээр хүтэлж байна гэдэг бол ерөөсөө хүтэлж байна гэж ингэж ярьж байгаа. Тэгэхээр хүтэлж байна гэдэг бол ерөөсөө юм бэ гэхээр за диссертац бичнэ гэдэг бол сурах бич гая авах бич арга барилаас мэдээж ингэж өөр. За энэ нь минийхээ гэсэн өөрийн гэсэн онол үзэл баримт л гарч ирэх чухал. А тэрийгэл хин нэгний одоо хүтэлдэг үгүй үгүй шин тухайн байдлаар үгүйсх нь эсвэл хин нэгний бүтээлээр байжуулж баримтжуулж авна уу тийм ээ тэгэхээр өөрийн шууд дүгнэлтэндээ шууд ба шууд бусаар холбогдох тэр дүгнэлт металлуудыг хайж аль болох тавч тодорхой байдлаар гаргаж ирэх нь л чухал болохоос биш за эхнээс нь дуустал одоо тайлбарлаж тайлбарнаад явна гэдэг бол сурах бичиг гарын авлын шинжтэй болох учраас за энэ бүхнээс бас арай өөр маягаар бичлэгийн маягаар бичих хэрэгтэй юм уу гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулж хандуулах хэрэгтэй байна за Ингээд дараагийн хэсэг бол судалгаа нь хийх хэрэгтэй зам. Тэгэхээр би лекцийн эхэнд ер нь түгэмэл хэлцүү гэж ингэж ярьсан. За түгэмэл хэлцүү асуудлууд энэ шинжилгээ хэл шинжилгээ дотор одоо энэ чиглэлээр би судалгаагаа хийж байгаа гэж ингэж ярьсан. Тэгэхээр чухам яг түгэмэл хэлцүү гэж ер нь юу юм бэ гэдэг тал дээр дэлгэрүүлье. Тэгэхээр анх одоо 1957 онд Америкийн нэртхий шинжээч Улсын төтөлтөн Наван Чомски гэдэгээр эртэмтэн за эхний бүтц гэдэг нь цохол бүтээлтэй түгэмэл хэлцүү гэдэг нэр том яг хооруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нэр том яг за өнөөдрийн хүртэл за баг хагас 100 жил гараад жилийн туршид бол хөгжиж улам бүр боловсруулж болж олон орны эрдэмтдийн санал бүтээлүүдээр улам бүр байжиж тийм ээ. За өнөөдрийн хүртэл ингэж хэл шинжлэлийн судалгаанд маш үнэтэй хувь нэмрийг оруулж за ингэж өнгө төрхийн тодорхойлж ирсэн байгаа маа. Тэгэхээр за яагаад энэ түгэмэл хэлцүү ингэтлээ одоо хөгжсөн юм бэ гэдэг дээр за ер нь түгэмэл хэлцүү гэж юу юм бэ гэдэг дээр за наван чамсгэ гэдгээр тэм тэм өөрө ингэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр хүний хэлний мөн чанарыг илэрхийлэгч за хүний бүх хэл нь байдаг зарчим нөхцөл дөрмөдийн цогц тогтолцоо юм. Түгэмэл хэлцүү гэж. Тэгэхээр хэл бол оюуны оюун ухааны тол гэдэг тол мөн гэдэг нь хэлийг судлах хамгийн чухал шалтгаан байдаг. Хэлний нарийн судалгаа хийсэн нэрээ хүний оюун ухаан хэлийг хэрхэн зохиож үүдэлж байх гэмт хөдөлсөн тань. 1976 онд за Damage and Mind гэсэн бүтээлтэй бичсэн байна маа. Тэгэхээр энийг хэлгэрүүлээд бас Chomsky-ийн энэ тавч тодорхой тодорхойлолтыг одоо хэлгэрүүлээд ярих юм бол тэрээр цаашдаа за түгэмэл хэлж одоо гурван л асуудлыг шийдвэрлэх үүрэгтэй юм. За тэр нь бол юу юм бэ гэхээр нэгдүгээрт хэлний бүтц юм уу энэ юу юм бэ гэхээр за магадгүй төрлөг хэлийг монгол хэлээ монгол хэлийг одоо төрлөг хэлээ болгон эзэмшсэн дорж тулма за хин бэ гэх юм за тэр хүний за монгол хэлээр ярьж ах явцад за түүний оюун ухаанд одоо ямар үйл үйл одоо процесс өгнөж байх гэх юм бэ за энийг л хэлний мэдлэг гэж хэлдэг тэгэхээр энэ хэлний мэдлэг гэж юу юм бэ гэдгийг л гарч ирэх юм тэгэхээр хинэрч за алгаа өөрөлдөх юм бол төрөл төрхөөсөө хойш одоо хин ч за энэ ажилтын тэмдэг нэр юм шүү тэмдэг нэрийн дараа нэр үг тэмдэг нэр тийм ээ нэр үг тэмдэг нэр тодтохын шүү ямар гэсэн асуудал нь яруул гэдэгтэй шүү гэх мэдчихлэн гээд хин ч заадгүй бод тохиолдол бид нар төрлөг хэлээ эзэмшдэг шүү дээ тэгэхээр эргээд за тэр хинэрч хинэрч заалгаад өөр төрлөг хэлийг эргээд одоо шууд одоо хүмсгүүгээр ярьдаг шүү дээ бид хизээж хилээр ингэж өөр төрлөг хилээр ярьж байгаа бодож ярьдаг үү тийм ээ. Тэгэхээр эргээд энэ ярьж ах явцад таны оюун ухаан ямар үйл явцаар байх юм бэ гэдгийг л хилний бүтцийн онлоор гаргаж ирэх юм байна. Тэгж үзсэн маа. Тэгэхээр хил эзэмших онол гэдэг бол сая юм ярьсан гэж хэлнэ. За энэ төрлөг хилийг ямар үйлийн одоо үр дүнд эзэмшдэг юм бэ? Тийм ээ. Ямар процессор эзэмшдэг юм бэ гэдгийг гаргаж ирэх онол. За хилний хэрэглээний онол за энэ нь эргээд салбар шинжлэх ухааны үед та мэдээж холбогдоод явна. За нэгэн судалгаа сэтгэл судалгаа ирэхэд холбоотой за ингээ холбоотой юм тэгэхээр хилийн хэрэглээний онол хил эзэмших онолыг гарч ирэх зөв гар томьёолох юм бол хилний бүтцийн онолыг л гарч ирэх юм хамгийн чухал гэж ингэж үзсэн. За эргээд за энэ онолуудыг тодорхойлохын тулд одоо түгэмэл хэлцүү гэдэг бол ганц онолын бэр биш. Нэлээд олон цогц онлоос бүртсэн ийм хэлцүү онолыг л түгэмэл хэлцүү гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр за зарим талаараа хэлэх юм бол хилний мэдлэг бол түгэмэл хэлцүү за оюуны хэлцүү оюун ухааны хэлцүү гэж хэлж байгаа юм чи хэлдэг юм л та за ерөнхийдөө түгэмэл хэлцүү гэдэг нэрийн дараа за олон арван жилийн одоо олон арван жилийн яаж судалгаа нь хүчиж ирсэн боловч за цаг хугацааны хувьд 
олон арван ертөнд тэмтэлэр байж явахта за дараа бүх томи уудаар бас өвчин хөгжиж тэлж явж ажээ тэгэхээр 1957 онд дээр хэлний бүтэц гэдэг нь зохион байв бүтээлд бол үс гүр хойсох хэлцүү гэсэн нэр томи төлхөө хэрэглэгдсэн ба тэгэхээр дараагийн юунд нь бол стандарт теори за энэ цэрэг блокчейн орчуулснаар жишиг онол гэж байна тийм ээ тэгэхээр өргөтгсөн жишиг онол сайжруулан өргөтгсөн жишиг онол хамаатлын онол за захирал холболтын онол тийм зарчим хүчтгүний онол за хураангуйлах програм боёо одоо хураангуйлах хэлцүү гэж 1990 оноос хойш за хичнэжлэлийн салбар тод төлхөө орж ирж байгаа юм сүүцэл баримтлал хүч хөгжиж иржээ за ингээд дисертацийн хаа танилцсан Тэгэхээр Монгол хэлний бүтэц тогтолцоо одоо тэр чигт нь би төгөөмөл хэлсэн үднээс судална. Тэгээд ингээд хэлэхэд бол за нэг хүний хувьд за тэгээ энэ багийн цаг хугацааны хувьд бол боломжгүй ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр энэ дотроо бол одоо би хүний судалсан юм нэг аваад л давтаа судлаад байх юм бол мэдээж юм хэрэг утгагүй. Тэгэхээр ямар ч хэллээ би судалгаа өгчлөөд хэвээ гэдэг нэлээд одоо судалж үзсэний эцэс за би ер нь тийм ялгалыг авч үзье. Төгөөмөл хэлсэн үднээс ч гэсэн хэлний нийтлэлийг судлах нь гэдэг талаасаа төгөөмөл тийм ялгалын асуудал бол маш шүүмжлэлийг дагуулсан. За урт шүүмжлүүдийг дагуулсан байна. Асуудал та салбар ба. Тэгэхээр эргээд Монгол хэл дээр ч гэсэн хүмжлэл хэлцүүн талаас одоо хүртэл тийм ялгалын асуудал бол нэг мөр цэцрэг байгаа шүү дээ таагдсан гэж байна. Хэлцүүн бид нарийн аван жил үзэхээс Монгол хэл тийм ялгалтай байх гэхэд хүн болгон бараг 7 8 10 гэх мэт За тэгэхээр уламжлалт хэлцүү нь талаас хүртэл одоо өнөөдрийн хүртэл ингэж тогтож хөгдөж чадаагүй энэ салбарыг одоо судалж ярья. За нөгөө талаас хэлцүү нь талаас ч асуудалтай. Түгэмэл хэлцүү нь талаас ч бас асуудалтай байна гэдэг утгаараа за өдөр төчлөө гарны хэлээд за энэ асуудлыг сонгож авах бол ер нь бодтой баримттай за энэ асуудал гарах дүгнэлт гарах бол боломжтой юм аа гэж үзсэн. Тэгэхээр ихэд бол диссертац хаас хэд би за study on case in English and Mongolian гэсэн юм сэдвэр авч байгаа. Тэгэхээр өдөртөгч маань юм жимэ яа. За диссертац хамаасан сургууль маань нэг миний сургууль за хэлжилийн тэнх юм 2013 оны 2 сард маань юм. Тэгэхээр зүгээр яг ингээд өнгөрсөн хойно за юм болгон бүтэмжтэй болсон хойно эргээд би ингээд хад шулуун дардан замаар явсан нийт одоо ингээд надад төрөлт юм сэтгэл төрж байна. Сонсож байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр эн чиглэлээр судлаа явахдаа бас үндсэн хоёр нэг том асуудал байсан. За одоо хүртэл би та нэг юм хэлээд зөв шаас үзэх төрч тусарч байгаа нэг асуудал бол эргээд монголчлоход одоо нэр томьяны онолт байна. Тэр нэр томьяны онолт бол одоо хүртэл за энэ салбарт хамгийн шинэ энэ талаар судлаа хийгээд за төгөөмөл хэлцүүн чиглэлээр ингээд судлаа өгч өгчлүүлэхэд за наа зах нэр томьяны асуудал дээр нэгцэн нэг үйл байдлыг бүрхэн чухал юм аа гэж үзэж байна. Өөрөөр бол би одоо хилцүү грама трансформашнал грама үс тийм ээ генератив грама хүчлэн грама гэдгийг маш их дуудаж байгаа ч гэсэн за энэ үг бол бид нарийн өмнө үзжсэн уламжлалт хилцүү судалгаанд маш их хэрэглэх хэрэгтэй за агуулгын хувьд бол маш ялгаатай ялгаад наад зах нь л одоо энгийн энэ үгийг авах өөрөөр их юм бол аа грама гэдэг энэ нэр томьяг за уламжлалт хилцүүл бол одоо дискриптив талаас нь тайлбарлаад тийм ээ хин энэ цохоосон дүр бид за эргээд одоо та ч хийлээд бичих ярихтаа одоо ингэ чиглэлнэ их мэдчихэн гэр мэдж тайлбарладаг бол өөрөө их юм бол за гэрэл үсгийн дүрмэн бол жич шин дараа ихтэй амжих гэх юм тийм ээ ийм дүрмийн дагуу эргээд бичих үйл ажиллагаанд тусах явдал юм аа гэж юм шиг тайлбарласан дүрмийг одоо хилцүү гэдэг бол дүрмэж хилцүүн дүрмөө гэж юм шиг нэрлэдэг бол эргээд төгөөмөл хилцүүд бол арай өөр хөтгөн нэрлэх нь шүү дээ орны хэлцүү за хэлний мэдлэгийг тодорхойлох за хүний төрөлхөөс заяасан одоо хүний хэлний мэдлэг боيو одоо орны хэлцүү гэж ингэж хэлнэ гэх мэдсэн гээд за нэр томьяны онолтоос сэтлээд одоо тайлж тайлбарлахад маш их судалгаа нүрийх одоо хөтөлмөр байгаа маа гэж ингэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ бол 
цааш цааш та та хэлсэн шинжлэх чиглэлээр судалгаа хийхэд за анхаар уу штэ нэг юм том зүйл юм аа гэж юм чи болох юм аа за за ерөнхийдөө ингээд диссертацийн танилцуулга маань хэлж байна да за ер диссертац маань ерөнхийдөө таван бүлэгтэй за эхний бүлэг бол танилцуулах гэсэн байгаа тэгэхээр миний дипломыг одоо диссертацийг одоо уншаад за эхний бүлгийг уншсан хүн бол за би диссертацийг цаашин дэлгүүрж унших хэрэгтэй байна аа хэрэггүй байна аа миний судалгаанд шууд одоо хот миний судалгаатай шууд хатагдах юм байна аа эсвэл миний судалгаанд хамаагүй байна аа гэж шинэ дүнэлт гаргах за эхний шат одоо тийм зарлагтай орно нэгдүгээр бүлгээ битсэн өөрөө хэлэх юм бол тийм ээ ийм ийм асуудлыг авч үтсэн за ийм дүнэлт гаргасан за ийм ийм судалгааныг одоо хамруулж үтсэн гэх мэт шинэ дэр товч танилцуулах гэсэн шүү дээ тэгэхээр энэ дэр за ийм ч хөө маягаар нэгдүгээр бүлгээ одоо бичсэн юм аа бичгээ зорсон юм аа за хоёрдугаар бүлэг бол кейс лайсэнсийн алгоритм буюу за тийм алхлын амалтын алгоритм гэсэн юм ерөнхий сэдвийг авсан тэгэхээр миний диссертацийн ажил бол ерөнхийгөөс тусгаар учигласан за эхний бүлгийн дүнэлт хэсэг бүлэг болгон дүнэлттэй эхний бүлгийн дүнэлт хэсэг дараагийн бүлгийн одоо эхлэг сэтгэл нь болж өгсөн за ерөнхийдөө тусгаар өгөн нарийсан шинжтэй ийм ерөнхий зохион байгуулалтаар бичигдсэн тэгэхээр за эхнийх бол ер нь олвол төгөөмөл хилзэн үүднээс тийм ялгыг яаж авч үздэг юм бэ эхний нийтлэлийн талаас тийм ялгыг яаж тайлбарлах хэрэгтэй юм бэ гэдэг асуудлыг орж ирсэн за энэ дээр хоёрдугаар бүлгийн нэг нэгийн нэг нэгийн хоёрдугаар зүйлтэй бол тав хүн харж байгаа. Англи хэлтэх тий ялгын систем, Монгол хэлтэх тий ялгын систем гэх мэтчлэн гэр ингээд харьцуулаа тайлбарласан байгаа. За энийг өнгөц харсан хүн бол за баг тий ялгуу шахуу англи хэлхийг яхаа одоо тий ялгалаар тий баян Монгол хэлтэй харьцуулж тавьдаг үлээ гэж юм гэж бас гайхаж чамаа байдаг юм. Тэгэхээр өөрөөлөх юм бол төгөөмөл хэлзүүн нэг үндсэн суур хөтгөн юм вэ гэхээр хэлийг өнгөн бүтц ба өнгөн бүтцийн хүрээнд нааж судалгаагаар ажиллах гэж юм бичсэж байна. Тэгэхээр одоо хэрвээ хүн хүн төрлөгтний хэл хүн гэдэг амтан тийм ээ хүн төрлөгтөн төрлөгөөс одоо ажилхан эд иргэдэнд англич вэ герман вэ монголч вэ юм хүмүүс ажилхан эд иргэдэнтэй төрдөг шиг за хэлний нэгдсэн тогтолцооны системтэй төрдөг гэж юм бичсэж байна. Тэгэхээр тэрийг бол өнгөн бүтцийн үүднээс авч үзээд а хэрвээ хүн болгон ажилхан нэгдсэн одоо хэл сурах тийм тогтолцоотой төрчдөг юм бол яг хүн төрлөгтний бүх хэл ажилхан байж болоо. За энэ ялгаагийн өнгөн бүтцийн үүднээс нь авч үтсэн нэрээ за уламжлалт болон бусад хэл шинжилгээний салбар өгөх судалгааны нэгс арай өөрөөр гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үүднээс нь тайлбарлаад за ерөнхийдөө хэлний нийтлэлийн талаас тийм ялгал гэж юу юм бэ? За эргээ тийм ялгалын төрөл зүйлүүд гэж юу юм бэ? гэдэг тал дээр ерөнхий нэгдүгээр хоёрдугаар бүлгээ авч үтсэн юм аа. За энэ за энэ дээр нэг онцлогч та зүйл байна. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө ихэр хоёрын дөрв дээр кейс статийн буюу за Монгол хэл дээр одоо оноо ч хэл тийм ялгалын тавцал гэж юм чиж байна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэтхэг Европ гал төрлийн хэл буюу одоо англи герман гэх мэтчлэн англи хэлүүд дээр бол энэ кейс статийн гэдэг үзэгдэл байдгүй. За өөрөө яагаад би нэг онцлогч хэлээд байгаа юм төгөөмөл хилзэн үндсэн суур судлагдхоно нь бол юу англи хэл шүү дээ. Тэгэхээр англи хэл дээр их тулгуурлаж тэр наван чомскэ гэдэг эрдэмтэн иргэд хэлний бүх нийтлэг шинжийг л гарч ирэхийг оролдоод байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр эргээд энэ одоо англи хэл дээр байхгүй юм үзэгдлийг тэгвэл тэр төгөөмөл хилзэн үүднээс яаж тайлбарлах юм бэ? За Япон, Монгол гэх мэтчлэн гээд Азийн хэлүүд за алтай галтай нийтлэлүүд их үзэгдэлтэй байгаа юм үзэгдлийг яаж тайлбарласан бэ гэдэг дээр за авч үтсэн юм асууд байгаа юм за за энэ дээрээс эргээд бас тий ялгын төрөл зүйлийн талаар та бүхэн харж байгаа бах абстракт кейс тийм ээ стракчерал кейс дотоод тий ялгалт их мэтчлэн гэр ингээд төрөл зүйл үү байв. Тэгээд аа мөчлөр хөшөөч аа томруулч ч байна. Аа за нэг сайн юм байна. За ингээд хоёрдугаар бүлэг маань ерөнхийдөө өндөрлөж байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаар бүлэг бичсэнээрээ хоёрдугаар бүлгийн дүнэлт хэсэг гарснараа за тодорхой нэг дүнэлтэнд хүрснээрээ гуравдугаар бүлгийг бичих сэтгэл төрж ирсэн ойлгож болох юм тийм ээ. Тэгэхээр за 
зурдугаар бүлэг рүүгээ орхоосоо өмнө та бүхэн бас нэг зүйлийг бас тодруулж ийм зүгээр орхоо гэж юм бодож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө би тийм ардлын онол зарчим баг юм чөтгөний онол тийм ээ гих мэдчлэн гэрэл онлуудын нэрийг их дуртаад явлаа. Тэгэхээр энэ дэр нэг жишээ болгоод за нэг сонирхолтой хамгийн холбоотой одоо суурь сонирхолтой нэг болох та тийм ялгалын онлын талаар бага зэрэг дэлгэрүүлж гинжээ. Тэгэхээр минималити буюу хамгийн одоо хураангуй байх зарчим та за би хүчлээ орчихж байгаа за энэ дээр оноос нь нэр олголоос зүгээр болов уу юм бол тийм ээ тэгэхээр хураангуй байх зарчим гэж одоо юу юм бэ гэдэг дээр товчгоор тайлбар үү тэгэхээр хаалтан дотор байгаа за одоо хамгийн энэ нэр тайлбарлах юм бол за хаалтан дотор байгаа x b x гэх мэдчлэн гэр үгсэн сангийн өвөртлүүдэг өвөртлүүдэг хаалт хаалт нь бол юу бэлэрхийлж байгаа юм бэ тухайн захиралтын хэм хэмжээ хязгаар бүрээг бэлэрхийлж байгаа тэгэхээр энэ дээр x таасан гаван zp гэж байна. Тэгэхээр x бол энэ тохиолдолд zp-ийг захирахгүй маа гэж байна. Тэгэхээр хамгийн одоо хураангуй байх зарчим гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Тэгэхээр yp y zp гэдэг өөрөлх юм бол энэ үгсийн сангийн өвөртлийн хүрээн y тийм ээ y гэдэг maximal projection yp-ийг захирна эргээд zp-ийг захирна. А гэтэл өөрийнхөө захиралтын хүрээнээс гараад нөгөө хүрээнд очиж а x x-ийг ярьж байгаа шүү дээ тийм x нөгөө хүрээнд очиж zp-ийг захиралгүй маа гэсэн юм ерөөхий. Тэгэхээр энэ дээр ямар үнцээр одоо энэ хамгийн хураангуй байх зарчмыг гаргаж ирэв вэ гэхээр ерөөхийдөө хамгийн одоо үйлбэрийн бүтцийн хувьд хамгийн ойр байх мэдтэл хамааралтай байх үүднээс тийм ээ шууд хамааралтай холбоотой байх үүднээс хэлний хураангу байх зарчим гаргаж байна. Тэгэхээр энэ хураангу байх зарчим дээр тулгуурлаад дахиад эргээд за захиралтын за сая энэ дээр x таасан гаван zp гэж байгаа шүү дээ. x zp-ийг захирахгүй гэж байна. Тэгэхээр захиралтын зарчим гэж юу гэж байна? Захиралтын онол гэж юу гэж байна гэдэг дээр эргээд өөрөөх юм бол хүний бүх хэлэнд байдаг нийтлэг шинжийг л одоо тийм ялгалын хив шинжийг гаргаж ирэх гэж хэлсэн онол гэж юм ойлгож байна. Тэгэхээр захиралтын онол гэдэг нь бол government гэдэг дараагийн дараач юм тийм ээ. Тэгэхээр аль та дараах тохиолдол бета захирна гэж байна. Тэгэхээр өөрөөх юм бол ABC гэсэн энэ гурван нөхцөлийн аль нэг нь байхгүй тохиолдолд аль та бета захирах боломжгүй. Гурвуулаа зэрэг байж бета захирна гэж байна. Өөрөөх юм бол аль та за максимал projection буюу үгсийн сангийн айг захирж байгаа тохиолдол. За тэр нь заавал үгсийн сангийн ай байх хэрэгтэй. За нөгөө тохиолдол нь alpha за constituent c c commands гэдэг constituent commands гэдгийг тавьчихсан юм байна. За alpha beta c command гэсэн тохиолдол. А гурван тохиолдолд нь за хамгийн хураангуй байх зарчим үйлчлэсэн тохиолдол. гэсэн. За энэ гурван зарчмыг зарчмын үндсэн дээрээс government-ийн зарчим буюу government-ийн онол захиралтын онол гарч ирж байгаа. За энийг 1981 онд lectures on government and binding гэдэг алдартай бүтээлтэй гаргаж ирснээрээ за ялангуяа тийм ялгалын судалгаанд маш үнэтэй хүмүүсийг оруулсан. Тийм ялгалын судалгаанд зориулсан гэж хэлж байна тийм ээ. Зориулсан ийм онол байна. Тэгэхээр эргээд энэ дээрээс саяын захиралтын онолоос үүдэд одоо юу үтгэх вэ гэхээр тийм ялгалын онол гарч ирж Тэгэхээр тийм ялгалын онол гэж одоо юу хэлээд байгаа юм бэ? Гэхээр noun phrase хэрвээ noun phrase agreement agreement дээр захирагдаж байгаа тохиолдолд нэрлэгийн тийм ялгалаар хэлбэртсэн байна. За тухайн noun phrase за did I онцлог бүхий за үүлийн айгаар захирагдаж ирсэн тохиолдолд тийм ээ тусгатгүй тийм ял тусгатгүй бүхий тийм ялгалтай За дараагийнх нь тухайн нэрийн хилцэг, нэрийн хилцэг. За заримд нь хилхэц гэдэг чинь юм манай багш нар хилцэж гэдэг юм уу? Янз бүрээр бас нэр оноож байгаа л да. Тэгэхээр за би энэ удаад хилц гэдгээр явчихэ. За үнний хилцэг бол Монгол талын тогтсон нэр томьёо бас ховор байна. Тэгэхээр за нэрийн хилц бол тропозишнал буюу одоо өгтөр үгээр захирагдаж байгаа тохиолдолд тухайн нэрийн хилц хөндлөнгийн тийм ялгалтай байна гэсэн. За тухайн хилц нэрийн хилц За нэрийн хилт дотор максимал projection-ийг хамт авуулж байгаа тохиолдол хариалхын тийм ялгалтаар хэлбэрчнэ. За мөн түнтэй адилхан аа 
монголчууд бол би дээж ингэж бандлаг байгаа. Өөр юм. Жишээлбэл харьяалхын тийм ялгаар хэлбэрчдэг болохоос биш заах ч юм уу эсвэл гарахын тийм заахын тийм ялгаар эсвэл гарахын тийм ялгаар хэлбэрчдэг бол байхгүй. За ингэхээр эргээд одоо миний яг судлах юм миний өмнө тулгарч ирж байгаа. За гих мах маягаар одоо ерөөдөө дөрвийн 1 2 3 4 гэдэг төр 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 бүлэг маань үлсэн 7 зүйлтэй. За энэ дээр тэр асуудлыг шийдэж өгөөд за энэ дээр нэг зүйлийг бас онцлоод хэлээ зөвхөн би ингээд тийм ялгалыг хараад уршаа гараа судлах гэж бол байхгүй. Өвөлбөрийн нэг бүтцийн хэмжээнд дараад утсаар монголын онцлог шинжилгээ авсан. Өвчлөлт төлөв тийм ээ. Гэх мэтэл ингээд олон гаран төр төрлөд хилцэн удаа тийм ялгалыг хамгаалалтаа таад ирэх нь болоо л юм шиг шүү. Тэгэхээр энэ тал дээр одоо өөрийн зүгээс одоо өөрийн дүрэлтийг дэмжих зүгээс яаж гарсан бэ? гэсэн байна. За ингээд ерөөхдөө хоёр гур гурвгээр бүлийн үндсэн зайлан дээр тавдгаар бүхий гарч ирсэн. Тэгэхээр хэрэв одоо та бүхэн надаас асуух бодолтой багшаа одоо таны судалгааны ч хамгийн гол таны гисэн түрүүн биес ч өөрийн гисэн энэ нь миний хэм шүү гэдэг л томьёолыг гаргаж ирэх нь одоо авторын болон одоо асан төвшин судалгааны хамгийн гол зорилго. Тэгэхээр таны гисэн зүйл нь одоо яг аль юм бэ гэж. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр би одоо тэгвэл хоёр зүйлийг хэлэх юм. За өөрөөр хэлэх юм бол за Монгол хэлний гишүүн өвөлбөрийн үйлийн эзэн одоо тэр олон тийм ялгалаар хэлбэрчдэг гэр тохиолдолд нь эргээд зөвхөн тийм ялгалын хэмжээ, тийм ялгалын онлын бүрээ зөвхөн өвөлбөрийн бүтцийн хүрээнд тайлбарлагдах зүйл биш юм байна. За эргээд за утга зүй, дискорс агаа, дискорсын төвшөнд за прагматикийн төвшөнд тэ холбогдож тайлбарлагдах хэрэгтэй юм байна. За мэдээж энэтэй холбогдоод за миний хамгийн гол одоо диссертацийн амин сүнд болсон зүйл бол за үүргийн хилцүүн талаасаа Монгол хэлний гишүүн өвөлбөр за нэг үүргийн категор буюу айгаар илүү явж байна. За энэ нь эргээд нөгөө семантик болон дискорс тоо холбогдож байна гэсэн юм. Үндсэн надад төгөлтийг гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр ерөөхдөө бол миний өнөөдрийн лект бол аль болох товч маягаар ингээд ярихыг зарлаа. Тэгэхээр хэрвээ цаашдаа хэлшинжлэлийн чиглэл тэр төсмө одоо төгөөмөл хэлцүүлэн чиглэлээр судалгаа явуул яа. За ер нь бол миний судалгаанд шууд шууд тусаар холбоотой байна аа. Энэ талаар тэгэл нүүж хариа гэж ингэж бодож байгаа судлаач хоёрдонд та бүхэн за шинжилгээ мэдээллийн төвийн номын сан за англи хэл дээр за абстракт биш бүр их хуваараа байгаа тэгэхээр дуртай үедээ очиод одоо энэ дээр суугаад миний диссертацтай дэлгэрэнгүй танилцж болно гэж санагдсан юм аа за ингээд өнөөдрийнхөө лекцийг өндөрлөе за анхаарал тавьсан та бүхэн шиг баярлалаа за та бүхний цаашдын судалгааны ажил өндрөөс